。董事长，您回来了。对了，李秘书，今天下午我有什么行程安排吗？哎、呃，林总，今天下午您有个合作要谈，是跟金贵集团的，听说。他们的老总还是您的老同学呢，老同学是的，那正好，我去视察一下。对了，再帮我准备一套不起眼的衣服。好的，董事长，一样的衣服。啊，董事长，您真的要穿这身衣服去金贵集团视察吗？没错，今天啊，我就来一个外卖员暗访。你好，你好，哎，这边外卖员禁止的呢，是你随便能进来的地方吗？这里，赶紧出去。请问你们徐总在吗？徐总，你知道我们徐总什么事儿？我们徐总是你随便能见的人吗？赶紧出去。你这人怎么说话的？我跟你们徐总是同学，今天正好没事过来看看他。你一个送外卖的，还没什么事儿。还不赶紧去送你的外卖？你，我们徐总还有你这种送外卖的同学啊？让你去，你便去就是了。哼，等着吧。对了，这里的东西你可不能随便乱碰，可不是你能赔起的。这个项目要谈成了，那咱俩可就发了。进来。徐总，外面有个外卖员说是您同学，也不知道是真是假。什么？外卖员？你稍等一下。谁呀、啊？哎，谁让你碰我东西的？碰坏了你赔得起吗？哎，你怎么还坐下了呢？你知道这凳子多少钱吗？梁秘书，去给他拿张椅子。好的，徐总。那坐吧。哎呀，老同学，你怎么这么不小心呢？来来来，赶紧起来。哎老同学，不好意思啊，我手有点滑。没事儿。老同学啊，这么久不见，你怎么混成一个外卖员了呀？你看我，现在这么大的公司，啊，以后出门遇见了我，千万别说认识我，我嫌丢人。怎么，老同学？看来你这里很不欢迎我呀，肯定不欢迎你啊！像你这样送外卖的，不是来跟我们徐总攀关系的，这肯定就是来借钱的。哎，怎么跟我老同学说话的？这里没你你什么事了？你先出去吧。好的，徐总。徐志刚，你不会也是这么认为的吧？哎，志刚，今天帝豪集团的林总来公司视察，你知道吧？林总。那你还不赶紧准备一下？要是和他们合作成功啊，今年我们就发了。好嘞，我这就去。快！哎，我说怎么这么眼熟？你怎么在这儿？陆凡，好巧啊，真是在哪儿都能遇见你呢。老陆，怎么，你俩认识啊？嗨，能不认识吗？我发小，小的时候老喜欢在我屁股后面跑，前几年说出去创业。现在就混成了个送外卖的，到底是谁跟着谁，你自己心里清楚吧？你，我去，老陆啊，青梅竹马呀、啊，你当年不会喜欢过他吧？那你当时的眼光可太差了啊！你可别说了，我怎么可能有这种送外卖的青梅竹马？我啊，嫌丢人
把你的手给我拿开，别再动手动脚的。哎呦，这几年没见，别的本事没见，脾气倒是见长了。我有没有什么本事，跟你没什么关系吧？是是是，是跟我没关系。就你这职业吧，说的好听点是给别人跑腿，说的难听点吧，就是给别人当狗，跑腿狗嘛。<笑><笑>老陆啊，你要这么说，可真是太过分了啊！你们说话也太过分了，就算我是个送外卖的又怎么样？我有没有什么本事，跟你们没什么关系吧？怎么没关系啊？看见你这样我就开心。哎，对了，网上那句话怎么说嘞？有黄袍加身，顿顿有大鱼大肉相伴，说的就是你这种吧？问你话呢，没听到是吗？陆凡，你现在怎么变得这么势利了？我靠自己的双手养活自己，有什么见不得人的吗？行了行了，别跟我讲大道理啊！你呀、啊，有多远给我滚多远！你就不怕你口中说的老总就是我吗？我呸！就你这样的还敢装老总，自己几斤几两，心里没点数吗？我说话还轮不到你插嘴。你敢打我，还真是狗眼看人低。哎，你说谁呢？敢骂我们？你可以这么理解。等等，怎么，在我这里打了我的人，还骂我们？你就想走？不然呢？你想怎么样？老陆啊，就应该这么干，这件事干得漂亮，给你点赞。你说说你算个什么东西？看看你现在混成什么样了？谁给你的胆子，敢在我的地盘这么嚣张？你瞪什么瞪？还不服气？老陆，把他给我撵出去！幸亏当时没和你在一起啊！听见我们徐总话了没有？赶紧给我滚！三十年河东，三十年河西，我们走不瞧。现在的人真是太现实。我操！哎呀，哎，老子再怎么着也是帝豪斯公司总经理，这个车买不起。等着吧，等我拿下帝豪，我买十辆。哎，初夏，来来来来来，林东，怎么是你啊？<笑>看你这样子啊，是被赶出来了吧？跟志刚同学一场，没想到他竟然这么对我。<笑>把你赶出来就对了。哎呦，你看你穿的这是什么玩意儿？就混成外卖员了，大哥我，开的可是奥迪，豪车。你的意思是，这台奥迪是你的？怎么着？不相信啊？这就是我的车呀、啊，我的奥迪呀、啊。你是不是现在特别的后悔，当初没有和我在一起？不过我告诉你啊，现在已经没有机会。<笑>我真没有想到，你竟然和他们一样势利。势利嘛，谈不上。只不过现在有些人呢，已经被淘汰了。比如说像你这个外卖员。<笑>
，你也不看看你现在什么样子，和我能是一个档次吗？啊？哈哈哈哈！严初夏，不是我无情啊！我告诉你，要怪就是怪这个社会太现实了，没有钱。什么都不是，<笑>知道吗？林东，你现在马上给我道歉！道歉？你想多了吧？你一个外卖员，让我给你道歉？我看你是被金钱蒙蔽了双眼，看我是个送外卖的就瞧不起我是吧？<笑>现在这个社会就是这么现实。有钱，大家自然都捧着你；没有钱，你什么都不是。哎呦，你看看我，再看看你，我都替你丢人。林东，你越说越过分了。就算我是个送外卖的，又怎么样？每一份职业都值得被尊重。尊重。你也配得上“尊重”两个字儿？懒得和你说。哎，懒得和我说？你一个送外卖的，哪有那么大的口气啊？那你想怎么样？这样吧，呵呵这有两百块钱，每身像样的衣服。下了班之后也穿上其他的风格，万一能换上大款呢？林东，你真的以为有点钱就可以了不起吗？怎么，钱少吗？可是我一直觉得，钱都是靠自己赚来的。这样吧，嗯，我再给你一个机会，今天从这儿给我钻过去，我可以考虑多给你一点。怎么样，林东，你知道吗？最可怜的莫过于你这种人。林初夏，几年不见，口气不小。我可怜，现在这个破帽脸又不是我。<笑>我告诉你，越钻也得钻，不钻也得钻。我以为你有点钱就可以随意践踏别人的尊严吗？那当然了，有钱就可以主宰一切。我等这一天等的太久了，今天我他妈就吃定你了！林东，你够了，别装了！你真的以为你旁边这台奥迪是你的吗？真是搞笑，这个车不是我的，哼，难道是你的吗？好巧啊！真让你猜对了，就是我的。哟<笑>、哦，说得好，你知道这是什么车吗？说得好，你知道这是什么车吗？看什么看？说的就是你，还真是不要脸。哎，林东，呀，是你啊。你小子混的不错嘛，对吧？都开上奥迪了，好巧啊！呃、巧啥呀？这就是我公司。哟，你现在不错呀，都开上公司了，当老总了啊，这个。<笑>你笑什么笑？一群老同学就你混的最差，你还好意思待在这里？对了，林诺，你有所不知啊，我们的林初夏，当年的校花，如今可混成外卖员了。真是可惜呀、啊！哎呀，可惜呀、啊！哎，这样，他来你公司，不会是巴结你的吧？谁知道呢？<笑>不过你可得离他远一点啊，小心他找你借钱。哟，那确实，我现在混的那么好，还开着奥迪。你的奥迪？你们都不信这辆车是我的是吧？我现在就找车钥匙给证明给你们看。我车钥匙呢？好了，别装了
。这种车你也只能在电视上见过吧？好了，别装了。这种车你也只能在电视上见过吧？林初夏，别装了，你连车钥匙都没有，怎么证明这辆车就是你的？哟，徐总，这辆车我怎么看着这么眼熟啊？好像是帝豪集团林总的车。林总，欢迎您来我们公司视察。这个徐志刚真的把我当成林总了。哎，你好，李秘书，这边请，这边请。李秘书，你们林总怎么还没到？他早就到了呀。忘了，这不是我们林总的车钥匙吗？怎么会在这里啊？糟了，可能要出事了，赶紧走！我跟你讲，要是林总有什么事，你就死定了。徐志刚，饭可以乱吃。话可不能乱讲！我跟我们林总在这讲话，这哪有你说话的份啊？本来我来找你是要谈合作的，但是现在你没有这个机会了。<笑>你这话真是可笑啊！你还真把自己当成林总？对，我还真就是林总。你胆子可真大，连我们林总都敢冒充。徐哥，这个女人敢冒充我，你应该知道该怎么做了吧？<笑>放心吧，林总，这事包在我身上，今天我必须让她跪下向你求饶。林初夏，跟你同学一场，还真是丢尽了我的脸啊！没想到你一个臭送外卖的，连我们林总都敢冒充。今天，<笑>我可得好好收拾收拾你啊！我倒要看看，今天你要怎么收拾我！徐总，给我收拾他。好的，林总。看来跟他谁来都救不了你。徐志刚，你可要想清楚。今天你要是动手打了我，你的前程可就全毁了。还我的前程全都毁了？我看你是冒充上瘾吧，我倒要看看你今天一个外卖员能把我怎么样。说我冒充林总的，不信你就打个电话问问。徐总，要不我们还是打个电话问一下吧，万一他真是林总，我们可就惨了。好,好，我现在就打。要是等会我发现你不是林总，你可就死定了。哎，请问这是林总的电话吗？我们林总的手机怎么会在你这里？什么？你真是林总？喂？喂喂喂？喂事儿啊！快去找！他连我都敢冒充，他的手机肯定是假的。你是笨的还是傻呀？对呀、啊，徐总，他连林总都敢冒充，他的电话肯定也是假的。而且你看，他就是个送外卖的。好，说我是冒充的，不信你自己打电话问问，我到底是不是林总？好，我现在就打。不行，这个电话不能让他打，打出去了，我们就穿帮了吗？志刚，你竟然不相信我，你信不信我把你公司合同给你撤销了？没有没有，林总，我相信你是真的。他就是一个臭送外卖的，有什么打电话确认的？是是是，林总，您说的对。好，既然你相信我。那我现在就让人给你严丝瞧瞧，我就考虑考虑我们之间的合同的合作。徐志刚，你不要相信他，嗯
你好好想一想，他连个电话都不敢让你打，休想骗我，敢冒充我们林总是吧？你们就因为我穿着外卖员的衣服，就觉得我没钱，就这么羞辱我吗？你这个送外卖的废话这么多呢？啊？哎，你以前不是喜欢我吗？哈哈哈，不如你想怎么样？我想怎么样？我看你对我还是余情未了吧。哈哈哈。这样，你把我的鞋舔干净了，我就考虑让你做我女朋友。今天晚上我们就……李总，你可真会玩啊！你不是喜欢我们李总吗？那你到处舔呢？要舔你自己舔，徐志刚，你好歹也是一个集团老总，你就这么欺负我一个女的？你一个臭送外卖的，你能拿我怎么样？真是给你脸不要脸！<笑><笑>你是不是觉得这个游戏不好玩啊？啊？那我就给你来更刺激一点的。这下游戏可真是越来越好玩了啊！你们到底想怎么样？林初夏，你可要想好啊！这可是五十万呢、啊，是你一个送外卖的一辈子都挣不到的。你不要说我们对你不念旧情啊！你看，我对你多好啊！哈哈哈。你们是不是觉得自己有点小钱就很了不起啊？就可以随便践踏别人的尊严吗？对呀、啊，当今社会。有钱就是王道，还尊严？你他妈还有尊严吗？你觉得有钱就是一切了是吧？<笑>那好，我给你两百万，你给我替。<笑>我没听错吧？<笑>你一个臭送外卖的，能拿出两百万？我说过，我就是真正的林总，这辆车就是我的。送外卖的就是送外卖的，你不就认命吧？<笑>可以啊，你要是今天拿出两百万，我就替给你爸。初夏呀，我劝你啊，别做梦了。就你这个样子，还是赶紧剃头吧。我告诉你，你不要瞧不起任何人，不然你会后悔的。我就瞧不起你了，怎么了？你要是能拿出两百万，哼，我也可以替给你看。我倒要看看，你这个送外卖的。好，这可是你说的，今天你的光头，我替定了。<笑>林总，你看看他到现在了还在这装，咱看看他到底能玩出什么花样来。喂，董事长。喂，喂，我手机没电了。我感觉我们董事长要出事儿。我告诉你，要是我们董事长有什么事儿的话，你们公司就完蛋了。这个李秘书什么情况？怎么不接电话呀？喂，叶欢，现在马上带二百万现金来金贵集团。李总，你说他该不会找个演员来吧？<笑>一个臭送外卖的。他能有钱找演员吗？<笑>很好笑是吧？我看你们待会儿还笑不笑得出来。这，我们就这么喜欢笑。你能拿我们怎么着？今天你们彻底触碰了我的底线。<笑>待会儿我就让你们看看什么叫真正的大场面。<笑>大场面？就你？<笑>你是假酒喝多了？还没醒酒呢吧？<笑>是啊，就你这样还拿两百万，你到现在都不知道自己几斤几两是吧？太可怜了，脑子不好，都混成外卖员了。<笑>你们等着吧，你们一定会后悔的。哎呦，都他妈死到临头了，还大言不惭的，我今天。就让你清醒清醒！你今天的这几巴掌，我一定会好好的记住
，我让你知道，我是你惹不起的人。哟，你他妈是谁呀？还惹不起你？老子现在是帝豪集团的老总，开的可是豪车。你呢？跳梁小丑一个。李总，李总，你可得好好关照关照咱这个老同学呀、啊。<笑>你真的是帝豪集团的老总，这辆车真的是你的吗？我说你一个送外卖的，敢质疑我？像我们这种上流社会的人，你永远高攀不起。让你当我女朋友，那是看不起。有点钱就自称是上流社会的人，真是可笑。你这个不长眼的东西，敢这么跟我们李总说话？既然你们不顾情义，那就别怪我对你们不客气。你他妈这个臭娘们儿，还在给我豪横！住手！按住他！今天我把头发给他拔了！放开我！你放开我！你们两个男的欺负一个女的有意思吗？<笑>我们想欺负谁就欺负谁，你们把我们怎么样？你见我最讨厌你什么吗？啊，看看你的样子，你个臭文明员，还这么嚣张？啊，今天我就让你一个扫地！住手！对不起，董事长，我来晚了。这是您要的两百万现金。没事，这里面是两百万现金，今天你的头我剃定了。吹牛逼可别吹大了！我有没有吹牛？你看着呀。这个包里边如果说没有两百万现金的话，今天老子就废了你。志刚，过来看一下这个包里到底有没有两百万。可要好好看清楚了。这，这真有两百万？难道林初夏真的是林总？怎么，这下心服口服了吧？怎么可能？志刚，你可别被他骗了，他这个钱肯定不干净。哼，他几斤几两，你还不知道吗？你还真是无知啊！你，林总，这大庭广众之下，我们可不能真替啊！刚刚不是说钱比尊严更重要吗？怎么，现在怂了？别以为借了两百万我就害怕了，今天这头我就不替了，你们怎么样？这次你彻底惹到我了，<笑>惹到你怎么样？你他妈还是个主！我们徐总怎么会有你这样的同学？当个外卖员也就算了，还整天做白日梦，到处说自己是老总，真给我们徐总丢脸！哎，你可别这么说啊，我可没有这种送外卖的同学。是是是，徐总。徐志刚，没想到这么多年没见，你变得这么势利，如此狗眼看人低。你说谁是狗呢？要不是当初我看你是我同学的份上。你能有今天吗？我呸！你一个臭送外卖的，装逼装上瘾了是吧？你还真以为我现在拥有的一切都是你给我的吗？三年前，你身无分文的来到这座城市，是谁给你找的工作？是谁给你投资开的公司？难道你不知道吗？你怎么会知道的这么清楚啊？我知道的还不止这些。你就不想知道我是谁吗？志刚，你千万别再被骗了，他就是个骗子。徐总，他肯定是骗你的，一看他这个穿着打扮就是假的。你别忘了，他今天是来送外卖的。这件事只有林总知道，他怎么会知道？
况且他还能拿出两百万，难不成他就是林总？难道我怎么会认识你这种臭不要脸的人？一个外卖员，竟然他妈敢冒充我！冒充你，真是可笑！徐志刚，到现在你还不相信我吗？徐总，这个外卖员今天就是来找你的，他知道这些也正常。他肯定是假的。你说你是林总，那你让他把车钥匙拿出来啊！如果他拿不出来，他就是冒充的。林总，你就把车钥匙拿出来，让他看看。我这种奥迪车钥匙，是这种乡巴佬想看就看的吗？我看你是拿不出来了吧。好，那我今天让你心服口服。看到没有，这就是车钥匙。我的车钥匙怎么在你这儿？废话，车是我的，车有个盗钥匙在我这儿了。你这个外卖员，竟然冒充我！这个，弄吧，得嘞。<笑>小罗，哎，给我拿瓶水来。好的。这个，我们的合作。能到什么程度，那就看你今天的表现了。放心吧，林总，你看我怎么收拾他。<笑>徐志刚，你可要想清楚了，合作的事情都取决于我。等我的人来了，你就什么都知道了。你这送外卖的还在演呢，我们林总可在这呢。今天就算天王老子来了。也帮不了你，徐总，水来了。我让你装，住手！你们几个大男人欺负一女人算什么本事？我告诉你啊，别多管闲事，小心连你一起揍。口气不行，你知道他是谁吗？他是我们董事长。没事，叶欢，看他们能玩出什么花样来。<笑>你演的可真好啊，小子！我告诉你啊，真正的林总在这儿呢。<笑>你眼睛瞎、啊？谁是我董事长，我能分不清？我们董事长可不是好惹的。<笑>哎呀，是他眼瞎呀，还是你眼瞎呀？他就是个送外卖的，还你们董事长。他是花了多少钱请你演这出戏啊？<笑>还你们董事长不好惹。我告诉你，我们林总在这一块黑白两道都好使。还黑白两道都好使，徐志刚、林东，我看在你是我同学的份上，对你们一再忍让，现在看来没这个必要了。既然你们无情。就别怪我无义，<笑>还无情无义，别他妈给我扯些没有用的。你就是一个送外卖的，对你无情无义怎么了？拿我怎么样？林总，别和他废话了。今天啊，我就让他清醒清醒。林总，他们这是要干嘛？没事，不管他们做什么，都会付出代价的。我今天就让你这个送外卖的好好清醒清醒，让你知道白日梦不是那么好做的。活着真好，从水落地的这一刻，你的人生和你的前世。你别跟我讲这些大道理，我听不懂。等你有能力了再跟我说吧。<笑>你一个外卖员，废话可真多呢。我告诉你们，我们董事长现在有能力收你们这些混蛋。傻大哥，口气还不小，你说这话不怕闪了你的舌头？说得好。
。小子，你敢把刚才的话再重复一遍吗？说你们怎么了？你们就是一混蛋，混蛋！谁给你的勇气啊？敢这么跟我说话？听见没有？那边好像有人在吵架，好像是我们董事长的声音啊！啊，快去看看去！你们真的是太过分了！你们这是在自毁前程，知道吗？<笑>自毁前程？哎呦，我们好害怕呀！<笑>那是不是你们林总？是，那是我们董事长。啊！现在我公司也不景气啊。没钱还。喂，亲爱的，好，你想买，我肯定得给你买呀、啊。行，等会给你打三十万过去。好啊，宏宇，我们走着瞧。亲爱的，嗯，等下咱们去哪里吃啊？随便，都听你的。谁呀？雪儿，是我，初夏。初夏呀，不行，我得躲起来。初夏，你你你怎么来了？雪儿，哎，你怎么还穿着送外卖的服装？雪儿，我公司马上要面临破产了，需要三十万周转，你能借给我吗？别开玩笑了！你那么大的公司，说破产就能破产？才三十万，别逗了！我公司真的要破产了，没有骗你。要不然，我怎么会穿这一身呢？他真是破产了，林初夏，你这都变成送外卖的了，这太丢人了！出来吧，还躲什么呀？都变成……偷送外卖的了，还怕他？你们，你什么你呀、啊？哟，林初夏，你都破产了，这么快又找到新工作了？对了，我们这儿也没点外卖啊，这里是你一个送外卖的能来的地方吗？云峰，你和雪儿，就是你想的那样。你都破产去送外卖了，还想我跟你在一起呢？就是呀、啊，就你这样还想配得上我们家云峰？你们也太不要脸了！一个是我的好闺蜜，一个是我男朋友，我对你们那么好，你们竟然背着我！不然你以为我看上你什么？我实话告诉你，我跟你在一起就是为了钱。你的好朋友可比你风尘万种多了。借钱呢，倒是没有，但是这个男人我还是要留下的。你这个臭送外卖的，赶紧给我滚！我算是看清了，我破产当外卖员，你们就这么看不起我？亲爱的，别理他，咱们俩继续。好，我你们给我记住了。哎，初夏，你怎么在这儿？因为你从国外回来了。我刚回来，正要联系你们呢，可想念你们了。还有雪儿，我们三个人真是太久没去了。哎，初夏，你怎么穿一个外卖的衣服？我，初夏，我看你魂不守舍的，是不是出什么事了？我公司遇到困难了，急需要三十万周转。什么？所以初夏，你现在是在送外卖挣钱吗？初夏，真的不好意思，我也刚投了一个项目，手里也没有那么多资金。没事儿，那我就先走了。初夏，你放心吧，这三十万我来帮你想办法，你先回去吧。真的吗？太谢谢你了，雨薇。那我就先回去了。王哥，这台车你能帮我抵押一下吗？我急需三十万，需要周转
你这台车可以抵押三十万，但是你要付最高的利息。出下银了，我必须要帮他。好，那就这样吧。那你把合同签一下，一会儿我把钱转给你。好的，一会儿我把钱转给你。喂，初夏，钱已经准备好了，你过来拿吧。好的。看来我还是有真正的朋友的。雨薇，初夏，你来啦！快坐，快坐。我这里有三十万，你先拿去急用。谢谢你啊，雨薇，这份情我记下了。不用谢，我们这么多年老朋友了。雨薇，这些钱我会尽快还给你的。那我就先走了。现在这个社会呀、啊，可真是现实。哎，想借点钱呀，可真是不容易。那可不一定。雨薇，你就别说笑了。你刚在国外回来，能有几个真朋友啊？真心待人，人一定也会真心待你的。好，雨薇，那我们就来打个赌，我们就赌看谁能从朋友那里借到三十万。嗯，我赌我们借不到钱。那我就赌我能从朋友那借到三十万。好，谁要是读书了，就给对方五万块钱。我先来。好，赌就赌。不如打给林初夏，这回我赢定了。喂，初夏，我现在有点事，需要用三十万。我现在很忙，先挂了。事到如今。你觉得我还会借给你钱吗？喂，你看了吗？这就是现实。啊、那我来试试。喂，老朋友，我现在有急需三十万，你能借给我吗？当然可以啊，是我给你送过去呢，还是你自己过来取啊？我自己去取吧。看到没有？借到了。哎呦。这谁这么大方，竟然借钱给你、啊？走，带我去看看。哎，雨薇，这不是初夏的公司吗？对啊，借我钱那个朋友就是初夏。他不是破产了吗？雨薇，他肯定是骗你的。他呀，现在可是送外卖的，哪里有三十万给你啊？上前你就知道了。借。雨薇，你怎么来了？快坐。林初夏，你现在一个宠物送外卖的，哪来的三十万？哼，真是可笑。哼，忘记和你说了，其实我根本就没有破产，我只是试探你而已。什么？没破产？初夏，我们一直都是最好的朋友。你明知道你自己没破产，你为什么借钱给雨薇不借给我？难道你和他是好朋友，好我就不是了吗？朋友，你忘了我向你借钱的时候你是怎么对我的吗？知道我公司破产了，我变成了外卖员，你就看不起我，还和云峰勾搭在一起，怎么？现在知道我公司没破产，我们又是朋友了吗？雪儿，你怎么可以做出这种事？我们三个都是好姐妹，初夏一直真心待我们，你怎么可以这样对她？雪儿，做人要将心比心，你有把我当成真正的朋友吗？初夏，我，走，雨薇，我带你去个地方。雪儿，你要记住。交朋友是要用心的，初夏，你要带我去哪儿？你就跟我走吧，给你个惊喜。哟，这不是林初夏吗？不好好送你的外卖，还在到处借钱呢。你
，你什么你啊？我告诉你啊，他都已经破产了，小心他找你借钱。张云峰，你不要太过分了。过分。还有更过分的，张云峰，你知道你在干什么吗？连他都敢打，我打他怎么了？我早就受够了，要不是因为他有钱，我才不会跟你在一起呢。就你这种人，初夏和你在一起，他也瞎了眼了。你，张云峰，你现在马上给我道歉。道歉？<笑>你想太多了吧？我劝你做人不要太嚣张了。我嚣张？<笑>我有这个资本。不像你，都已经破产了，还在这里到处乱逛。你怎么来了？我，你看，这个穷光蛋又在到处借钱呢。你居然敢打我！我住手！亲爱的，他打我。雪儿，我可以原谅你，但是我有一个条件。你说，你什么要求要答应你？好。那你把他给我甩了，我早就想把他给甩了。雪儿，你你怎么这么听这个穷光蛋的话？其实我没有破产，我只是想试试哪个是狗，哪个是真朋友。出出现了，我错了。哼，现在道歉，迟了。出现了，我是爱你的，我只是一时鬼迷心窍。你就原谅我吧，都是这个女人怂恿我的。张云峰，你错了就是错了，你这个渣男，还怪别人。初夏，我真的知道错了。知道错了，如果我真的破产了，你还不一定会对我做什么呢。初夏，我不能没有你啊。你是不能没有我，还是不能没有钱啊？你没钱，我有说过你一句吗？现在我没有钱，你就这么冷眼相待。现在没有了我，没有了雪儿这个摇钱树，你啊，好自为之吧。不要了，初夏，我真的知道错了。活该。还有你，雪儿，不要以为我原谅你了，我们还能是朋友。初夏，我知道我之前的真的做的很过分，但是。我们可是从小到大一起玩到大的姐妹啊，姐妹，你有把我当做姐妹吗？我抢我男人，还把我当摇钱树，我是真傻，竟然这么相信你。雪儿，我们一直是好姐妹，你能有今天全靠林初夏的帮助，你怎么能做出这种事情啊？我真的错了，我改还不行吗？等你改了再说吧。雨薇，我们走。余威，走，我带你去车行看看，我要买辆好车送给你这个真心朋友。初夏，其实你不用送我车的，我帮你不是为了这些。我知道，你为了我把车都抵押了，我买一辆送给你又怎么了？走吧，走。哎，我们这儿没点外卖，出去。我是来买车的。没听错吧？买车？我看你们是来这儿蹭空调的吧？我说你这人怎么说话呢？我们车行最便宜的一辆特价车也要二十万，你们买得起吗？<笑>哎，你看不起谁呢你？你们这种人呀，我见多了，快快快,快，赶紧出去！哎，来了！我告诉你们，别影响我们做生意，快点出去！这都什么人啊？没事儿的。我们自己看看车就好了。嗯，好吧。雨薇，这辆车你喜欢吗？当然喜欢啊，我喜欢这辆车很久了。你怎么知道我喜欢这台车啊？我还不知道你嘛。你喜欢的话，那就这辆了。以后这辆车就是你的了。哇，初夏，你真的要送我这辆车吗？哇，初夏，我真的太喜欢了。哎，我说林初夏，怎么哪儿都有你呀、啊？怎么送外卖送到这儿，看到这些车，怀念起自己以前有钱的日子了吗？红雨，你在说什么呢？哎，雨薇，你从国外回来了呀？你不知道吗？林初夏他破产了，他现在的样子就是一个送外卖的
，我劝你啊，要多和我们这些上流社会的人打交道，老是和个送外卖的待在一起，像个什么样子？你，你知不知道出嫁当出他？雨薇，我们不要和这种人一般见识，我们去付钱吧。哟，还买车呢，林初夏？你知道这车多少钱吗？你以为你还是大集团的老总吗？还白日做梦呢？我买得起，不需要你操心。我们可是好朋友啊，我当然要操心了。我可不想我的好朋友在大庭广众之下丢人呐、啊。收起你的虚伪面孔，我看着都恶心。你想想当初帝豪集团的董事长，那是何等的威风，到现在不也就是个送外卖的？你不是嫌弃我吗？你不是瞧不起我吗？你看看你现在，再看看我。我的公司正在上升期，前途无量，事业有成啊，那真是恭喜你了。不需要，你的恭喜对我来说一文不值。红宇，你真是太过分了，大家都是好朋友，你怎么可以这样对初夏？好朋友，我可没有像他这种送外卖的好朋友，我啊嫌丢人。红宇，我从来都没有瞧不起你，我一直对你真心相待。当初你找我拿钱的时候，我有说过你没有我有钱吗？那是你的事。钱的时候我笑着捧捧你，你现在就是个破送外卖的，还想让我给你好脸色啊？侯宇，你也太现实了吧！你呀、啊，就把这个送外卖的当个你。你什么你？不想听也得给我听着。红宇，你快闭嘴吧！你现在怎么变成这个样了？你才给我闭嘴呢！你以为我现在还会听你的吗？还有红宇，不是你能叫的，搞清楚你的身份。懒得跟你说，雨薇，我们走吧，买车要紧。你们买得起吗<咳>？你们这里买车都没有人接待的吗？啊，有的有的。哎，我说你们两个人怎么还在这儿？是啊，你看你们这里什么人都可以进来吗？你看看他们的样子，实在是影响我买车的心情。不好意思，先生，您稍等片刻，我马上把他们赶走。怎么还不走吗？我要我要叫保安了。我们可是来买车的，这台车我要了。什么？你真要这辆车？当然，你去准备合同吧。这辆车我要了。啊，先生，您也要这辆车吗？怎么？你是怀疑我买不起吗？啊，先生，怎么会呢？只是不巧，现在这辆车在我们店里只有这一辆了。那你就看看他，再看看我，你你觉得我们谁能买得起这辆车？红宇，你够了！这辆车明明就是我们先看上的。你快给我闭嘴吧！你先看上了又怎样？你现在就是一个送外卖的，有钱买车吗？这可是我要送给雨薇的。今天，这辆车我要定了。我没听错吧？自己都混成这个样子了，还要给别人买车啊？我说雨薇啊，你出国这几年怎么变得这么天真了？你指望这个送外卖的能送你一辆车？初夏，懒得和这种人计较，这辆车就让给他吧，反正我也不是很喜欢。可是，走，我们去看其他的。哎，想走？买不起车就要跑了吗？你不是喜欢这辆车吗？让给你了，让给我，<笑>别说的那么好听，买不起就是买不起。你现在就是一个送外卖的狗，还和我装大款呢？红宇，你这也太过分了，初夏根本就没有破产，没有破产，他公司一个人都没有了，还没有破产，骗谁呢？我说林初夏哈。你这破产当了个臭送外卖员以后，别的本事倒是没见着，这装逼的本事倒是长了不少啊。就算我是个送外卖的又怎么样？你有什么资格瞧不起外卖员？我靠自己的双手赚钱，对得起自己的良心。别他妈给我装清高，我就是看不起外卖员，就是看不起你。怎么了？你现在怎么变得这么势利了？我竟然现在才看清你的真面目。势力，上等人就要和上等人接触，这算势力吗？啊，现在这个社会，只要有钱有权，那你走到哪里都是大爷
，像你这种送外卖的，就要有当狗的觉悟。你出生在这个社会这么多年，还看不清楚吗？我们这么多年的朋友了，我劝你不要太嚣张。嚣张？我嚣张吗？我嚣张吗？洪总就是豪气。还有，朋友这个两个词，以后不要再给我提了。我嫌丢人现眼，嚣张吗？洪总就是豪气。还有，朋友这个两个词，以后不要再给我提了。我嫌丢人现眼。行，我也没有你这么势利的朋友。很好，不管你信不信，我没有破产，我只是想看清身边朋友的真面目。看吧，一说没钱。身边的朋友是人是狗，一下子就暴露。你他妈说谁是狗呢？你心知肚明。喂，初夏，你没事吧？红宇，你不要太过分了。说了多少遍了，需要我再提醒你一次吗？红宇这个名字不是你能叫的。我现在不想搭理你，雨薇，我们去看别的车。你不是要买车吗？今天老子就好好陪你玩玩。你想干什么？今天不管你选哪一辆车，老子都和你买一样的。你倒是选呢，先生，这车您看。啊，你先去忙吧，等我选好了我再叫你。啊，好嘞，有任何需要记得叫小江啊，小江啊。我倒要看看你能有多大的能耐，买多贵的车。你以为我真的买不起吗？我看啊，你还是上隔壁啊，去买一辆自行车，坐你的跑腿狗去吧。你不要太欺负人了，我就欺负你怎么了？像你这种人，不就是拿来欺负的吗？我还真是长见识了，我见过有钱的，还真没见过你这么高调的。别跟老子废话，赶紧选车。雨薇，你看看这辆车你喜欢吗？初夏，要不然今天就算了吧。我们改天买也行，没事的，雨薇，我倒要看看今天他能玩出什么花样来。今天这个车，我买定了。走，雨薇，我们去看看。初夏，你没事吧？看我干什么？怎么还怪起我来了？启动计划。好的，现在就启动计划。我给你的惊喜马上就到。三年了，我们等的就是这一刻。今天就要看你。是怎么破产的？怎么被那些股东扫地出门的？你们到底想干什么？想干什么？一会儿就知道了。什么？我的公司股份暴跌？没想到你们竟然这么卑鄙！卑鄙呀！商场如战场，胜者才是王道。公司的股份被你们拉得这么低，对你们有什么好处？我们的好处，就是当然把你踢出局了。你们想的也太简单了。如果公司没有了我，你们觉得会有今天吗？这就不劳烦你这个前任董事长操心了。以后公司我们会重新洗牌，以后公司就是我们的了。哈哈。我一再忍让，本来还想再给你们一次改过自新的机会，但是现在你们已经彻底失去这个机会了。李秘书。让人事部拟一份王琦、林东的辞退信送到这儿。好的，董事长。还有，通知小峰，带公司安保部门来这儿集合。好，董事长。喂，小峰，董事长命令，马上去人事部拿上辞退信。
带上公司的安保人员前来金贵集团进行支援。快！董事长最新命令，所有安保人员立刻前往金贵集团支援。是。林初夏，到现在的口气还这么大吗？还想开除我们？你是受刺激脑子烧坏了吧你？还有你。愚蠢至极，不知所谓！妈的，敢打老子！看我今天不揍死你！还敢这么嚣张？今天大祸临头的是你们！我们？你们以为拼命收购公司股权，然后低下仓出，就会收买公司吗？这事儿你怎么知道？这一切尽在我的掌控之中。今天你们完了。李秘书，怎么样了？董事长已经安排下去了，人马上就到。我的人带着我给你们的惊喜过来了。给我们的惊喜，我看你应该好好清醒清醒。说。对不起，董事长，我来晚了。这是王琦和林东的辞退信。哟，带的人不少啊。我告诉你们，你们的董事长马上就要下台了。你们识相的话，就好好巴结巴结我。如果说我心情好的情况下，我会放过你们。到现在还搞不清状况，好大的胆子，造反了你了！你他妈的一个小小的秘书，你敢打我？你他妈的活腻歪了吧？我看你是活腻歪了。我看你才是活腻歪了。这是董事会给你们的辞退信，睁大你们的狗眼看不下去。辞退信？这怎么可能？王总，不可能，我们不可能失败的。你们俩的犯罪证据，公诉已经交给律师了。从今天开始，你们俩被开除了。完了完了，这下真完了！怎么可能？董事会可是都站在我们这边。我把新月房地产项目的分红给他们，你觉得他们还会护着你吗？没想到这群老狐狸。这么见钱眼开，你能收买他吗？同样，我也可以收买他。是你说的，商场如战场，大家都是为了利益吧？朱夏，朱夏，收了，朱夏，朱夏，你原谅我，朱夏。哼，我给过你很多机会了，现在道歉，迟了。怎么办、啊？站错队了，真是该死的！朱夏，你原谅我吧。朱夏，我错了，我我不该跪下看人家，我错了，我错了。要不，要不我给你跪下，朱夏。跪就不用跪了，我可受不起。朱夏，你就看过我昔日的情分吧，你就放过我吧。我我我不能没有这份工作，我不能丢了这份工作呀。脚下的炮是自己活的。人总要为自己做的事付出代价。我不能没有这份工作呀！我不想再过穷日子了，初夏。人是分三六九等的，但人格是不分贵贱的。你说的不对，你说的都对。有钱的时候，你们就挂着虚伪的面孔，好脸相待；没钱，就如此势力相待。你们一个个什么时候变成这个样子了？做人可不能忘了本。王总，王总，王总，要不然你也求求饶吧。之前他那么器重你，他肯定会放过我们的，肯定会原谅我们的。王杰，王杰，给他求饶啊！我是不会给他低头的，不会给他求饶的。王杰，事到如今，你竟然还这样执迷不悟。不知悔改，真是无可救药
，你别逼我，大不了鱼死网破。王琦，你你不要冲动，你要是今天下午冲动的话，那我们全都完了，一切都没有了。今天这一切都是他逼我的，他不让我好，我也不会让他好过。我这几年任劳任怨，凭我的本事得到现在的位置，我有错吗？就是因为你的野心，才导致你今天的众叛亲离。我看现在谁还会帮你？王琦，你怎么还不明白？靠自己的努力去获得想要的，并没有错，错的是你动歪心思了。你摸着我的良心想一想，这几年我有亏待过你吗？歪心思，我忘了告诉你，新月房地产的项目，我已经做了手脚。好啊，王琦，没想到你的手伸得这么长，新的项目你居然都敢动手脚。我有什么不敢？我告诉你，亿豪集团已经让我以低价的形式卖给了黑石。我得不到帝豪集团，就毁了他，也毁了你。董事长对你不薄，你怎么能做出这种事来？你就醒醒吧，你已经走上绝路了。你敢推我？王琦，你够了。你真的以为我看不出来你的那些野心吗？我早就留了一手。我只是不肯相信你真的可以做出这种事儿。我还想给你个机会吧。你吗？你真的太让我失望了。现在没有人能帮你了，你好自为之吧。带走。朱家，朱家，你放过我，朱家，朱家，朱家。楚楚夏，我和这件事一点关系都没有，我只是一，我只是一时被金钱势力蒙蔽了双眼。徐志刚，本来我是打算原谅你的，但是你就是个墙头草，随风倒，这次倒错了吧？楚夏，我之前是很过分，但是我们这么多年的老同学了，别再和我提什么老同学了，你可是我高攀不起的同学。楚夏，林总，我之前是眼拙，没认出你来。咱们的合作，你一定要答应啊！到现在还想谈合作？我本意不是这样的，你就原谅我吧。你不能不和我合作呀！你要不和我合作，我公司支撑不下去了，要破产了。这一巴掌是我还你的。打得好，打得好。像你这样忘恩负义的东西，就不配拥有现在的一切。你好自为之吧，我们走。董事长，您的好朋友雪儿和宏宇又来找您借钱了。哦，他们跟我说了，最近手头有点紧，你直接让会计汇款吧。可是董事长，您好心好意的借给他钱，他们却觉得理所当然。真的吗？我亲耳听到的。那这样吧，你去安排一下。公司呢，集体放三天假，对外就说我公司破产了。我倒要看看，我有几个振兴朋友。好的，董事长。哎，初夏来了，快坐，快坐。嗯，你怎么穿着这一身呀、啊？红宇。不用了，我的公司快倒闭了，你能不能借三十万我周转一下？什么？快倒闭了？那你快倒闭了，怎么有脸来这儿借钱？我说初夏呀，这快倒闭了也太快了吧？这就找到新工作了，当外卖员？不是当外卖员去了吗？那就好好送你的外卖去。啊。这钱呀，还是要靠自己的双手去挣，你说是吧？初夏呀，你看我们身边的朋友，哪个混的不是有头有脸的？你还好意思到我这儿来借钱？赶紧给我滚出去！红宇
我是真没想到呀，你是这么忘恩负义的人，你看我没钱就这么对我。好，那以后咱们各走各的路，谁都不认识谁。对了，你上次借我的五十万还没还我呀？怎么了？怎么还怪起我来了？哎呀，初夏呀，怎么这么不小心呀？你不会是看到这些豪车被嘉哥吓得站都站不稳了吧？我们选好了，就这一辆。林初夏呀，林初夏，真是给你台阶你都不知道下。你知道这辆车多少钱吗？两百多万。就你现在这个样子，你买得起吗？我买不买得起不需要你关心，况且。两百万，很贵吗？<笑>这几百万随口就来呀、啊！你现在几斤几两，自己心里没点逼数吗？你还是想想你自己买不买得起吧，别再两百万都拿不出来。老子买不买得起，不需要你操心。我会玩，连两百万都拿不出来。你今天要是买下这辆车，老子随时奉陪。我算是明白了，这么多年，你问我拿钱，合着把我当成摇钱树啊？那是你人傻钱多，怪得了谁呀、啊？我逼你给我钱了吗？那是你心甘情愿给我的。我还是第一次看见，拿别人钱还这么理直气壮的。这些年，我给你的钱也不少吧？怎么？难道你想把给我的钱都拿回去吗？我告诉你啊，我可不承认你给过我钱啊！这里谁能证明啊？你放心，这些钱我不要了，就当是我为自己的天真和愚蠢买单。能看清你们谁是狗，谁是真朋友，值了。还敢骂老子？现在当外卖狗的人是你。我看你一辈子也就只配当个送外卖的狗。你怎么敢打老子？我真是瞎了眼了，竟然跟你这种人做好朋友。你不是说要和我买一样的吗？今天我要买这辆车，怎么样？你可以吗？可笑。你一个送外卖的都可以，我还可我还买不起这辆车了。倒是你，别自己吹牛吹大了，被保安赶出去。老公，我哪来的五百万买车？啊？好啊，那我们今天就打个赌，谁今天把这辆车给买下来，谁就给谁跪着道歉。好，好啊，赌就赌，你给老子等着。你等着吧，我叫我朋友过来帮我买的。哦，对了，我忘了告诉你，我啊认识了个新朋友，有权有势，人家现在可是万飞集团分公司的总经理。万飞集团，哼，怎么样，吓到了吗？这就是我这个档次的人要交的朋友，像你这种下等人，给我提鞋都不配。你还真是谁有钱跟谁玩啊？不然呢？跟你这个送外卖的玩吗？和你一起当跑腿狗，哈哈哈。红宇，你是真的不顾念我们这么多年的情谊吗？你是真的忘了我们一起从老家出来打拼，一起打工、洗碗、端盘子，再到后来一起创业开公司，这么多年我们都熬过来了。没想到你现在竟然被钱蒙蔽了双眼，变成了现在这个样子。别给我讲什么大道理，我过够了那些穷日子，现在连回忆都不愿意回忆。谁有钱，谁有本事，这就是这个社会的现在的法则，是吗？那我可要看看你这个新朋友到底有多大的本事。谁要看看我有多大的本事啊？哎，马总，您终于来了。就是这个送外卖的臭娘们，她羞辱我买不起这辆车，还说马总弄的坏话，她还打了我一巴掌。嗯，哦，红宇啊，你这小子不行啊
，怎么被一个送外卖的还是个女的给欺负了？阿东，你有所不知啊，这个臭娘们伶牙俐齿的很，你今天可一定要帮我出这口恶气。万飞集团分公司总经理是吗？是你朋友不讲道理在先。哦，他怎么不讲道理了？这位大哥，你来给我们评评理。我们在这买车，他一定要抢我们看中的车，我们都让给他了，他非得在这不依不饶，是吗？我觉得没有问题啊，抢怎么了？整的跟你们买的起一样。万飞集团也算是大名鼎鼎的大企业，你作为万飞分公司总经理，我以为你至少能讲点道理。道理。你也不打听打听，在这儿，我们万飞集团说的就是道理。我们万飞集团是本市最大的装修公司，最大的装修公司。说了你也不懂，你个冲送外卖的知道个屁！哎呀，马总啊，你有所不知啊，这个外卖员啊，以前可是为公司老总的，只可惜现在破产了，沦落成了一个跑腿的。哼！哎呀，那曾经还是个大人物呀。人啊，要有自知之明。当过老总又怎么了？现在不还是个送外卖的吗？像我这样的人啊，最看不惯你这种穷人，买不起还来车上看车。在这种豪车周围，你乱看乱摸，你碰坏了，你送一辈子外卖都赔不起。我的事儿不用你操心，马总。他，他还要说买这辆车呢。哼，买车。你可别吹牛了，我看你买辆自行车差不多吧。做人要讲点道理，三十年河东，三十年河西，你可别瞧不起所有人。你看什么看？就你现在这样，还有翻身的机会吗？我劝你啊，赶紧和我兄弟道歉，我心情好我就饶了你。是他不依不饶在先，我凭什么跟他道歉？哎，红玉啊，你可别说。这娘们脾气够硬的，有意思，有意思。<笑>据我所知，万飞集团董事长是万总吧？哎，你这个送外卖的，知道的不少呀。这个当过老总的人就是不一样啊，这都知道。不过，我们万总的名字是你能叫的吗？那我要是说，万总是我一个好朋友呢？不是，我说你个臭娘们儿，你装逼没完没了了是吧？哎，红玉啊，我们都是有身份的人，动什么手啊？是是是，妈的。不过啊，我告诉你，你这个送外卖的，不是什么人都能和我们万总搭上边的。出现你没事吧？<笑>你们太过分了！谁让他口出狂言呢？真是不要脸，混成这副德行了，还好意思说和万总这种有实力的人是好朋友？你们真的是一个比一个不讲道理！就你这种下等人，我有什么道理可以讲啊？你们就非得把人分个三六九等吗？穷就不配讲道理吗？你他妈在教育我吗？你算什么东西？就你这种人，我跟你说话都是给你面子，你瞧瞧你什么样子，活了还不如一条狗。有你们这样侮辱人的吗？就算我是个外卖员，我穷，你们也不能侮辱我们的人格。<笑>人格？就你们这种垃圾货色，跟我讲人格？看你们一个个穿的人模狗样的，但说的话连畜生都不如。他妈别碰我衣服，碰坏了一辈子都赔不起。就算你们身穿名牌又怎么样？我看你们的良心都被狗吃了。良心？良心值几个钱？良心？你看看你现在这个样子，你是有良心，怎么混成一个外卖员了？<笑><笑>良心？我告诉你，我要是你，我情愿不要良心。现在我他妈只认钱。好啊，说的可真好。
，希望你们不要后悔。老万，看来你最近混得不错呀！你的手下打着你们万飞集团的名号，在车行里很是猖狂。马总，你看看，这个臭娘们还在这儿装呢。林总，我没太听明白你的意思。听不懂是吧？那好，我让你手下和你说。你们董事长万总的电话，你们要不要接一下？谁知道你拿这个号码是不是骗我的？随便拿一个。喂，林总，林总，秘书，秘书，你以为老子这么好骗吗？你随便一个电话就想让我接，你配吗？你真的是不可理喻，刚刚的那一巴掌。打掉的是你的前程，而这一巴掌打掉的是你的人生。秘书，董事长，抓紧给我备辆车，我要去趟车行。董事长，什么事儿这么着急？别问了，抓紧准备。我朋友有难。好的，董事长。嗯、我今天倒是看看你怎么样毁掉我的人生。我说林书夏呀，我劝你啊，不要硬碰硬。看在我们这么多年交情的份上，跟我们马总道个歉，这件事就不追究了。你这个臭娘们儿，我告诉你，你现在给我下跪道歉，我考虑考虑，这件事我不追究了。不追究了？这件事情是你们想不追究了就能算了的吗？你们也太天真了，还真以为自己是个人物啊？林初夏，你他妈别不知好歹！你们也太嚣张了，摔初夏手机还敢动手打人，你们知道他是谁吗？竟敢这么对他！我告诉你们，初夏根本没有破产，还在这狡辩呢。马总，别听他的，他们公司的人全都跑了。我看啊，就算是没破产，也是白日做梦。<笑>随便你们，爱信不信，摔我手机是吧？反正你们万总应该听见我们说话了，你们信不信？他现在着急往这赶呢。我还是第一次看你亲自出马，我这忙的连司机都没落着给你找。林总可是帝豪集团的董事长，我能有今天，多亏他提拔，他。对我可有知遇之恩呐、啊！如果谁敢动林总，我就要他的命！哼，还有我们万总会过来，你吓唬谁呢？我告诉你们，如果你们现在跟我道歉，还来得及，我还可以考虑再给你们一次机会。赶紧道歉吧，不然一会儿就来不及了。哟<笑>，我好怕呀！我告诉你。老子长这么大还没给谁道过歉。万总，我看了一下导航，前面堵车，大约还得两个小时。快看看还有别的路线吗？我不管你用什么办法，必须以最快的速度给我赶到车行。好的，董事长。宏宇，你不是要和我买一样的车吗？刚刚的堵住。还做数吧，马总，我刚刚和这臭娘们打赌，谁要是能把这辆车买下来，谁就和谁跪下道歉。你看这，哼，有意思。马总，你看这臭娘们这么嚣张，你一定要给她一点颜色看看。她肯定没钱，就五百万而已。想想她下跪给你求饶的样子，就很解气。哼，有意思。那这车，那老子就给他这个机会。如果今天你能把这辆车买下来，那我和我的小老弟儿就给你下跪道歉。好啊，这可、个、是你亲口说的，是我说的怎么样？你可别后悔，你们等着吧，小江。
，小江是吧？这辆车我要了。这辆是劳斯莱斯那样，价值五百多万呢。您确定要吗？初夏，你真的要买这辆车啊？你放心吧，看他们那个样子，我一定要好好给他们点颜色看看。以后啊，那辆车就是你的了，你就等着骑新车吧。初夏，刷卡。宏宇啊，这个冲锋外卖的不会真有钱吧？不会的，马总，我最了解他了，他不可能会有钱的。我们啊，就等着看好戏吧。哼！哎，我说你这个店员怎么回事？你怎么这么能以貌取人呢、啊？你看人家是个送外卖的，你就以为人家买不起这五百万的车吗？人家送外卖可能是体验人生。哈哈哈哈哈！是是是，马总说的对。小江啊，赶紧去，还在等什么呢？赶紧去刷卡呀！你放心吧，这卡里的钱足够买这辆车了。我说林冲夏，都到现在了，你还要强撑到底吗？一会儿啊，卡里刷不出钱来，可有你好看的。我现在有点迫不及待的看别人给我下跪道歉的样子呀！你们等着就好了，谁给谁下跪道歉还不一定呢。好好想想一会儿怎么收场吧。你们因为千万不要耍赖，你们可要为今天的……那我们可真是要拭目以待了。我倒要看看这个臭送外卖的从哪里拿得出来五百万。你们真是不知所谓，到现在惹到谁还不知道呢。一会儿有你们好看的。老子告诉你们，在本市有头有脸的人我都见过，我还真没见过你这号人。哼，你识相点，现在给我道歉，我等下让你舒服一点。口气不小啊！你个小小的外卖员，敢对我们马总指指点点？等下，如果你要是拿不出五百万来，就算你下跪求饶也没有用。你想怎么样？我就说你是个骗子，一个外卖员还敢来这里闹事，你玩我呢？这张卡的密码错误，根本刷不出来钱。什么？我到手的单子飞了，真是该死！我就说马总，这个臭娘们啊，肯定没有钱。是啊，两位老板一定要给这个外卖员一点眼色看看，没有钱还敢出来装逼，真是碍了两位老板的眼。<笑>怎么样？现在？该是你下跪的时候了吧？没钱装什么死鸭子贼呀？装给谁看？赶紧下跪，叫老子单身爸爸，给老子道歉。初夏，这可怎么办啊？密码错误。对了，这张卡留的是我生日，你赶紧带去刷。你还在这装呢？你以为老子会相信啊？红雨，把它给我摁下。好嘞，马总。侯宇，你干什么？你快放开我！你别把自己下半辈子给毁了。你可真会演啊，林初夏。不信是吧？一会儿等万总来了，你们就知道了。雨薇，你把你手机拿来，我打个电话。想摇人是吗？别不自量力了。我们马总在这里还是有一片势力的。侯宇，让他打。我看他是不是能把天王老子给叫过来。去去去，赶紧给我打！真他妈浪费时间。哎，万天齐。你这手下也太过分了吧！哎，林总啊，我马上就到了。你等我到了，你看我怎么收拾你！等着吧，万天齐马上就到。我说你个臭娘们，你玩我呢？还打电话叫我们万总来，我一巴掌扇死你！住手！哎，万总你怎么过来了？连林总你都敢惹，我看你都活腻歪了。我。李总，实在不好意思，我来晚。没事你能来我已经很开心了，证明你还是把我当朋友的。李总，到底发生什么事儿、啊、了？发生什么？这个马总是你的手下吧
，一个集团的分公司经理竟然这么嚣张。老万，你这选员工的眼光该好好改一改了。老马，你给我过来！到底怎么回事？就就打了一个赌，然后，然后，在乎什么？说。然后扇了他一巴掌。我操！你好大的胆子！你知道他是谁吗，董事长？董事长，我错了，我不知道他是你的朋友，都是他。他跟我说，林总破产了，我是真的不知道。所以一个送外卖的，你就能欺负是吗？万总，万总，我知道错了，我知道错了。我们集团怎么招了一个你这样的员工？你是怎么当上分公司经理的？万总，万总，我真的知道错了。我再也不苟然看低了，让你坐在这个位置，就是让你狗仗人势的吗？万总，我真的知道错了，我再也不敢苟然看低了。睁大你的狗眼，给我好好看看，这位就是我的伯乐，帝豪集团的林总林初香，没有他，就没有我的今天。你今天要是敢动他！你自己说说，你会有什么后果？所所以初夏，你你真的没破产啊？红宇，我早就提醒过你，是你自己不信。这这，都是你个小杂种，怂恿我，今天把我害死了。马总，这我我我我也我也不知道他装破产啊。马强，你在我面前还敢那么嚣张？没有没有，我不敢我不敢。万总，我真的错了，我真的错了，你放过我吧。你和我道什么歉？被你欺负的又不是我、啊。林总，我和你道歉，我错了，我错了，你原谅我吧，原谅我。行了，马总是吧？这可不像你刚刚的态度啊！你刚才不是很厉害吗？说你在这一片很厉害呀，本市大小的人物你都见过。唯独不知道我，林总，林总，我错了，是我永远不识泰山，人大人不计小人过，放过我吧，我知道错了。那你说你错在哪儿了？我，我，我看你根本不知道自己错在哪儿了。不是的，不是的，我不该羞辱你，不该扇你脸。今天运气好，认识你们万总，你给我道歉。那我要是个普通人呢？那我要只是个送外卖的呢？哇！那你是不是也不会让我好过，逼着我给你下跪，甚至做出更过分的事？哇！有点钱就把自己抬到天上去了，真觉得自己有点能耐就可以欺负弱小了吗？是再平凡的人，你们也没有资格去欺负他。有钱也不是你们欺负人的理由吧？你们就非得把人分个三六九等，自己有点钱就觉得比别人高贵是吧？林总，您说的太好，我万母真的惭愧，我们公司竟然出了这种人渣。要不是今天遇到了你，我都不知道他私底下竟然这么嚣张跋扈。阿强。像你这种狗仗人势、欺强凌弱的人，我不会待在我们公司。从现在开始，你在公司的所有股权全部收回，滚出公司。从今往后，不能再踏进公司一步。听见了吗？万总，万总，我错了，放过我，再给我一次机会吧。万总，我只是一时被权力蒙蔽了双眼。做人可不能丢了良心。你。马上从我眼前消失，林总，是吧？这位是你的朋友吧？他就交给你了。初夏，初夏，我这这一切都是误会，对吧？我我们是最好的朋友。朋友，好讽刺的词啊！你不是说我连你的名字都不配叫吗？初夏，我我我我知道错了，你你再给我一个机会，再给我一个机会。你还好意思跟我要机会？就因为我是一个外卖员，穷，你们对我冷嘲热讽
，践踏我的尊严。但是你摸着自己的良心想一想，要不是我，能有你的今天吗？是非自有曲直，公道自在人心。你不要戴着有色眼镜去看任何一个人。三十年河东，三十年河西，无论你有多成功。你都不要去瞧不起任何一个人，你这个假的朋友，我不需要了。我爸以为，我们去提车。喂，妈。喂，初夏，今天家族聚会你别忘了啊。哦，好的，妈，我这就过去。哎呦，初夏，让妈好好看看你。你说你这孩子，天天忙工作，妈都多久没看到你了呀？哎，初夏，你怎么穿着这身衣服来了？哦，刚才在路上不小心撞到了一个外卖小哥，正好顺路我就给送过来了。啊，人没事吧？没事，妈，我们快进去吧。哎，走吧。妈，我们快进去吧。哎。你就穿这身衣服去吗？不换一身了吗？来不及换衣服了，都是一家人吃饭，没那么多讲究。妈，我们快进去吧，别让大家都久等了。哎、啊，对了，妈，你先进去，我先去趟洗手间。哎，那你快点啊！知道了，妈，慢点。哪来的臭送外卖的呀？没长眼啊？你看什么看？没见过帅哥啊？小天，原来是你呀、啊！这么多年没见，你真是越来越帅气了，我都没认出来呢。你谁呀、啊、你？是我，你堂姐，名初夏。堂姐？啊，名初夏呀！小天，你也太不够意思了，连你堂姐都认不出来了。走，我们快进去吧。哎哎，把手拿开，你这干嘛呢？说堂姐，这么多年没见，你怎么就会成这样了？家庭聚会，你穿这身就来了，你不嫌丢人？我作为你亲戚，我都嫌丢人啊！难怪三年没见过你。哎，都听婶婶说你在外面混的不错，怎么就混成个送外卖的了？小天，你现在怎么这样了？再怎么说，我也是你堂姐，你怎么可以以貌取人呢？哎哎哎，你打住吧，就你这样还是我堂姐？你看看你现在这个样子，就这样了，你还回家过年啊？我这不是路上遇到点意外，也没来得及换衣服，着急就过来了吗？意外？怎么过年了外卖订单还这么多？你看你忙的哟。我告诉你。我们家族现在一个个都是混的有头有脸，一个个都是响当当的人物呀。哦，是吗？那你以为呢？你看看你现在都成一个送外卖的了，我们家族怎么就出你这么一个老鼠屎啊？真给我们家族丢人！小天儿，你现在怎么变成这样了？我们都是亲戚，可是最亲的一家人啊！啊，停停停，你打住吧。可没有你这种送外卖的穷亲戚啊！以后“亲戚”这两个字你就别提了，我嫌丢人。彤姐啊，我劝你，趁亲戚还没看到你现在这个样子，赶紧滚吧！小天儿，既然你这么说，那我没什么可聊的。哎哎，站住！门在那边呢。小天儿，你现在怎么变成这样了？你不欢迎我，不代表大家都不欢迎我呀。哦，我算是明白了，你是看着我们这些亲戚都有钱了，这次过年回家参加家庭聚会，你是来抱个大腿的吧？我告诉你，别做梦了，给我滚！小天儿，你真是太让我意外了。别和我废话，赶紧滚吧。老公。嗯。待会儿家族聚会的时候，你一定记得把车钥匙拿出来，让大家都看到。还有啊
，待会别人就是问你干什么的，你就说你是千寻酒庄的总经理，知道吗？可是，我就是个销售部的部长呢。什么呀？就按照我说的做，不然他们怎么知道咱们的喜欢？好的，老何，放心吧，都听你的。哎，老哥，你看这个包怎么样？好看吗？那是当然。这包才能配得上我老婆的气质。哎，小天，哎，你这大过年的，怎么和一个送外卖的吵起来了？姐，姐夫，你们来的正好。姐，你仔细看看，这送外卖的是谁？初夏，是我，堂姐。初夏。这三年不见，你怎么会成这样了？变成个送外卖的了？姐，你看看，这林初夏都混成送外卖的了，还有脸回家和我们过年？<笑>你觉得他配合我们一起吃饭吗？堂姐，是我，初夏，你现在怎么混成送外卖的了？难怪这三年没见你回家呢。不过啊，能找份工作也挺不容易的。我觉得这个工作还挺适合你的，真是有前途呀。不过啊，像你这样能找到份工作就已经很不错了。我觉得啊，这送外卖的工作挺适合你的，<笑>真是有前途呀，堂姐。你怎么也和小天一样啊？这几年不见。你口才见长呀！别叫我堂姐，我没有你这样送外卖的穷亲戚。哼！怎么，不服气啊？哼！给我憋着！堂姐，三年没见，你变化确实挺大的。我变化大也没你大呀。这三年不见，不是说在外面当大老总了吗？现在怎么混成一个送外卖的了？<笑>就算我真是个送外卖的，又怎么样？我觉得我比你强啊！林初夏，你怎么跟你表姐说话的？姐夫，姐夫，真是的，一个送外卖的，你还想让他有多大的教养？我老公，小天，咱们呀，进去让亲戚看看。这三年没见的大老总，<笑>没想到现在大堂姐和堂弟变得这么势。淑芬呐，这你女儿回来了吗？妈，初夏回来了，一会儿就到。她在外边做什么大生意？三年不回来，真不成体统。妈，初夏是不是天天忙吗？但是他还常常惦记您老人家，常常和我说起奶奶呢。哼，一个女孩子，天天在外面混，能混出什么名堂？奶奶，哎，奶奶，哎哎，我想死你了！啊啊，小天，你这都多大了呀？还黏着呢。嗯，小姑，我多大都是奶奶的孙子啊。奶奶，你说是不是啊？是是是是。是是我也是奶奶的好孙女呀，奶奶，对不对啊？对对对，你们说的都对。<笑>奶奶，哎，小陈、哎，你们都来了，快坐，都坐吧。啊，大家看看是谁来了呀？哎，初夏，快快快，赶紧过来给你奶奶问好，刚才她还问起你来呢。奶奶，奶奶。这个林初夏可是终于回来了呀！哎，初夏，你怎么穿了一个送外卖的衣服呀？小姑，啊，我记得你说初夏这几年在外面开公司当老总，怎么当起送外卖的了？哦，初夏呀，莽莽撞撞的，在回来的路上太匆忙了，遇到点小意外。没来得及换衣服，大家都是一家人，没那么讲究吧？哎，小顾，我看你就不要帮他解释了。可是你平时都是骗我们的
一个送外卖的，还大老板。我没有吹牛，我们家初夏真的在开公司。小姑，虽然送外卖确实不是什么体面的工作，但是你也没有必要骗我们大家，骗奶奶吧。哎，我真的没有骗你们，哎，你们怎么就是不相信呢？妈，没事的。妈，我真的没有骗你的。初夏，你快点给大家说说呀。够了，也不是什么体面事儿，还争什么呀争？奶奶，你看初夏。大过年的，常常这样就来和我们一起吃饭，这不是明摆的不尊重你吗？初夏，你也有点太不讲究了。这三年没回来，这家庭聚会你就穿成这个样子。是呀、啊，堂妹，你就穿成这个样子就来和我们一起吃饭，哼，这太不讲究了吧？还站着干什么？赶快坐下吧。初夏，快坐。哎呀，我还以为刚刚地震了呢，桌子都在动。哎呀，堂妹呀、啊，你怎么这么多小心呀、啊？来来来，快点起来。初夏，你没事吧？妈，放心吧，我没事儿。你说堂姐啊，你怎么这么毛手毛脚的，连找个位置坐下都这么困难啊？我是怎么摔的？某些人心里清楚。那你什么意思呀？好心把你给扶起来。真没想到，无意间换了身外卖服，竟看清了这些亲戚的真面目。初夏，你在那自言自语的嘀咕什么呢？你看这是给闹的。林初夏，这大过年的，你惹奶奶不高兴？啊？奶奶，哎，你可别给他生气了。看，我给你选的新年礼物。喜欢吗？这可是我和杨晨特意托人从国外带回来的。<笑>喜欢喜欢，我们叔叔真是用心了。<笑>奶奶奶奶，哎，您看看我给您的，这是我给您的新年礼物，希望奶奶健康长寿，哎、也祝大家新年快乐。<笑>我们小天真会说话。<笑>好，好，好！你们都是我的乖孙子，这过节了那么用心，还给奶奶买新年礼物。奶奶，我们每年新年啊都会给你准备礼物，一点心意<笑>都是我们晚辈应该做的。啊，对对对，<笑>好好好，你们都那么用心了。好了，回去坐吧。初夏堂妹，你的呢？你不会？没给奶奶准备礼物吧？这谁都知道，我们家每年新年都要给奶奶准备新年礼物的呀。三年不回来，连礼物都不准备，真是完全没把奶奶放在心上。哼！怎么会呢？妈，我们家初夏可早就给你早早的准备好礼物了呢。初夏，快把礼物拿出来给奶奶呀、啊！奶奶，新年快乐！放那吧。奶奶，你就打开看看吧，这也是初夏精心为您准备的。林初夏，你怎么送给奶奶一个破碗啊？林初夏，你自己混成送外卖的就算了，你送奶奶一个破碗，是想让奶奶去大街上要饭吗
，这不是一个普通的碗。这不是普通的碗，余初夏，你不会在大街上送外卖的时候顺便找乞丐要的吧？<笑>送外卖确实没什么钱，但你也要拿出送礼物的心意啊！我看你啊，根本就没把奶奶当回事儿。小天，你胡说什么呢？初夏根本就没有那个意思。初夏还是你堂姐。你怎么能这样跟他说话呢？他小姑、啊，小天年纪小，不懂事儿，你可别生气呀、啊，你可别和他计较呀、啊。哼！奶奶，你怎么可以把他摔了呢？你说说你哈，三年没回来，就拿个破碗来糊弄我。奶奶，不管我送您什么，都是我送给您的礼物。既然你送给我的就是我的，我想摔他，还要经过你同意吗？你懂什么呀，奶奶啊，这叫做岁岁平安，对吧，奶奶？哼，还是俺叔叔懂事。<笑>这可是古董，哟，还古董呢？这你得送多少外卖才能买得起古董呀？淑<笑>妃，你看看你教的好女儿。妈，我还真以为你你女儿在外边混的像你说的一样，事业有成呢。在外边混的怎么样，咱先不说，最起码要有一个对长辈有个尊敬的样子吧。奶奶，这真的是个古董。你看看你这个女儿哈，在外边什么本事没学会，就学会吹牛了。你也是，你帮着你女儿骗我。奶奶。你就别怪小姑了。要是我有个女儿也这么不争气的话，恐怕我也说不出口，真是难为小姑了。这个初夏堂妹呀、啊，也太不争气了。你说什么呢，妈？我们真的没有骗你。初夏她……哎，行了行了行了，别说了，赶快让他们上菜吧。老公。不是跟你说了吗？让你把车钥匙拿出来。嗯。哎呀，我这车钥匙放在兜里，还真是隔得慌呢啊！行啊，姐夫，都看上奥迪了。小天，改天姐夫带你出去兜兜风啊。<笑>难怪呀，你看这小陈都瘦了，这工作归工作。这身体还是要保养的呀，奶奶知道了。谢谢奶奶关心，我们家杨晨啊，现在可是千寻酒店的总经理。去年呀、啊，和一个大集团谈了一个项目，也就勉强小赚一笔而已了。千寻，这可是这一片最大的酒庄啊，姐夫厉害啊。<笑>呃，小天、啊。改天姐夫带你去我们酒庄，好好玩玩。好，好，好。千寻酒庄，那不是去年和我集团合作的酒庄吗？林初夏，你说什么呢？我老公合作的可是大名鼎鼎帝豪集团的林总，你不要以为你姓林就是林总了吧？哼，真是笑死人了。林初夏，你怎么还在演戏啊？你真觉得我们会相信你是公司老总啊？我们初夏说的都是真的呀。小姑啊，你就不要再帮他打掩护了。我说初夏呀，你就别为难小姑了，帮着你骗了我们这么久。要我说呀，大家都是一家人。你又何必打肿脸充胖子呢？不管你们信不信，我就是帝豪集团的董事长。翰林初夏，你怎么还死鸭子嘴硬啊？你就是一个送外卖的，还说自己是什么集团的大老总？<笑>那照你这么说，像我们这种开奥迪的，是不是要说我们是？亿万富豪了呀！<笑>哎，姐，你说姐夫这么厉害，你让姐夫给他找份工作呗。一个小女孩送外卖也挺不容易的。
，是呀，初夏，需要帮忙就说一声，毕竟啊，都是一家人。堂姐我呀，也不忍心让你那么辛苦的出去送外卖呀。谢谢，我不需要。我敢扔我的车钥匙。楚楚，啊，你说话归说话，你怎么可以打你妹妹呢？小姑，你没看见是林初夏把我捡钥匙给摔了吗？你，对呀、啊，初夏，楚楚好心给你介绍工作，你怎么还把我车钥匙给摔了呢？没有，初夏没有那个意思呀。这车钥匙不会摔坏了吧？哎，王老吉，真摔坏了。你知道这是什么车吗？这个是奥迪、啊。奶奶，你看他呀，一点都不识好歹。我好心好意的帮你介绍份正经的工作，你不识好人心也就罢了，还敢摔我的钥匙？楚楚，啊，不就是一把车钥匙吗？你至于打人吗？小姑，你知道这车多少钱吗？把它卖了都赔不起。你。妈，没事。奶奶，你可一定要为我做主啊！这个林初夏也太不识好歹了，哼、嗯！今天是大过年的，好不容易一家人家聚在一块儿，吃个团圆饭。初夏，你看看你闹些什么呀？这哪还有一家人的样子？楚楚，这大过年的。你就别和你表妹计较了。你说他一个送外卖的，他怎么会赔得起呢？奶奶，好了好了，赶快坐到你的位置上去吧。都别闹了，你都你说这饭还吃不吃了？哎，姐，你就听奶奶的吧。您叔下就是一个送外卖的，你让他赔他也赔不起啊。咱们啊就大度点。你们也太过分了。就算我的女儿林初夏是个送外卖的，你们也不能这样羞辱她吧，小姑，我们可没有瞧不起她呀。哎呀，小姑，我们可没有那个意思。我们啊，相反，我还是想来帮助她的呢。只是、啊、林初夏她自己不领情，小姑，你要这样说，可就太伤感情了呀。我，好了，大家都别说了。这顿饭还吃不吃了？奶奶，吃吃吃，不就是个车钥匙吗？只要您高兴啊，其他都不算什么。奶奶，消消气儿，快再吃点。哎，对了，我朋友啊送了我一瓶红酒，我老太婆啊平常也不怎么喝酒，今天正好带来大伙一块品尝品尝。我听说叫、就。是叫什么飞那酒？这不会就是八二年的拉菲吧？对了，小陈，你刚才不是说在什么酒庄上班吗？正好你帮奶奶看看什么酒。<笑>好的，奶奶。嗯，奶奶，你让杨晨帮你看呀，就对了，他呀可是专业的。这果真是好酒啊，这酒可价值五万呢。奶奶，您这朋友可真是大手笔啊！你看什么看？这是洋货，你懂吗？如果我没记错的话，去年帝豪集团和你们千寻酒庄合作的项目，就是生产的这批酒吧？你是千寻的总经理，难道不知道吗？我怎么可能不知道？我看你很懂啊，初夏。那要不然你就把这款酒介绍给大家听一听。这瓶酒的确是八二年的拉菲，市场价也是五万，没错。不过，这瓶酒是假的。林初夏，你胡说八道什么呢你、啊？我怎么可能不知道？一个送外卖的懂什么酒啊？哼！林初夏，你在外面上了几天班就不知道自己是谁了？你竟然说奶奶朋友送的红酒是假的？奶奶
，林初夏什么意思啊？奶奶，我没有胡说，这酒瓶上面有二维码，不信的话，我帮你扫一扫。这万一真是假的呢？那可就糟了。你扫什么扫？给我！林初夏，你什么意思啊？你怎么该把奶奶朋友送的红酒给打碎了？明明是你，林初夏，我怎么会有你这么笨的一个孙女呢？白白浪费我一瓶好酒。妈，你消消气，初夏她不是故意的。林初夏，你真是要气死我了你！哎，你消消气，别气坏了身体。林初夏，你无知说奶奶的酒是假的也就算了，还故意给打碎，你真是太过分了。我没有，是唐姐夫抢过去打翻的。哎，这么说你还怪起我来了？奶奶，你看，他还冤枉起姚晨来了。哼！要我说，林初夏也太不把奶奶放眼里了。奶奶，你要是喜欢，我们再去拿一瓶就好了。什么？五万的酒，你要再点一瓶？哼，你买的。我说呀，某些人就是来蹭吃蹭喝的，还五万的红酒，<笑>太搞笑了，简直就是。林楚楚，我看在你是我堂姐的份上，对你一再忍让，你不要太过分了。我过分？我做错什么呀？做错事的人是你，好不好？你一定要把人分个高低贵贱吗？你是觉得自己混得不错就很高贵是吧？看我是个送外卖的，就这么针对我？哎呀哈！你自己做错事情，还不让人说两句了？奶奶，你看看林初夏呀，她把您的红酒打碎了，我说她两句还不行吗？林初夏，你给我跪下！好好的一对团圆饭，你看你被你给闹的，那没规矩，你在外头混不出名堂来，回来挑事端。奶奶，我……你给我闭嘴！看着你就来气，林初夏还不赶紧跪下给奶奶道歉？哼，大过年的惹奶奶不高兴，真是该死！妈，这大过年的，大家都和气一点。你老师不要生气了，消消气可以吗？你看看你养的好女儿哈啊,啊，要不就不回来，回来就惹事儿，这是惹我生气。是啊，还不如不回来呢。你看看这什么态度，还觉得自己很对，你还不给我跪下？根本就没错，奶奶，难道你也因为我是个送外卖的，因为我没有钱就瞧不起我吗？你，你你，你，你们在干嘛？怎么吃个饭这么热闹，都站起来了？呀，叶欣来了，叶欣来了。林奶奶，哎，怎么看你一副不开心的样子？谁惹你了？叶欣来了。哎，嗯，坐吧。林奶奶，你也快坐。好。哎，还是我们叶欣懂事，不愧是从小疼到大的。你今天能来呀、啊，奶奶，我非常高兴。林奶奶，你说什么呢？给你拜年不是应该的吗？奶奶，叶欣可是年少有为又懂礼数，她可是我们这一辈儿当中混得最好的。叶欣，还能有谁惹奶奶生气、啊？你看看他是谁？哟，这不是林初夏吗？叶欣，好久不见。好久不见，怎么现在黄袍加身了？哈<笑>，叶欣啊，你说咱们这些邻居从小一起玩到大，怎么长大了以后，人和人的差距变得这么大了呢？叶欣啊，你看看你，现在可是帝豪集团分公司销售部的总经理，现在帝豪集团。再看看某些人。黄袍加身，还天天给人家跑腿儿。<笑>没有没有，你们太给我面子了。<笑>啊
，来来来，叶总到到，咱们一起喝一杯。好，来来，来，叶心啊，多吃点菜，别给奶奶客气啊，大家都是自家人，不用客气，吃吧，都给吃。叶总，咱们那个合同就麻烦你了。胡楚啊，还是你老公会办事儿。这事啊，放心，小事一桩。这个季度我们和帝豪集团的合作还得您多多关照呀。那就麻烦叶总多多费心了。来，叶总，我再敬您一个。来来来，叶心，我也敬你一杯。就你这身份，也配敬我酒吗？叶心，他是真的不知道。他要是有这觉悟啊，还能来参加我们这家族聚会吗？来，我们喝。杨晨，你少说话，多喝酒。毕竟啊，人家三年都不敢回家，能回来一趟多不容易啊。刘队，我的错，我的错。难道在你们眼里，一家人也要有个高低贵贱之分吗？高低贵贱，你这话说的差点意思吧？人本来就分三六九等，怎么不服气啊？行，我介绍一下我自己，我是帝豪集团分公司销售部主管。就你穿这样，连我家的狗都不穿，怎么现在的狗都穿成这样了？闭嘴吧你！就你，能跟我们家狗比吗？我说林初夏，早在之前我也打听过你，说你混的不怎么样，但没想到你混成这个样。难道在你们眼里就只有金钱和利益吗？你们看不起我没关系，但是我告诉你们，人生是有起有落的。哎呦我去，这文采，我们还真比不了。来来来，叶总，喝酒喝酒。叶总，喝。林初夏，你说你这么有文采，怎么混成这个样子了？林初夏，你知道现在是什么社会吗？什么社会？啊？你说，我听听。好，那我今天就给你上一课，在这个社会。没钱没权没势力，谁跟你是亲戚，谁跟你是朋友，在这个社会，人格尊严都是可以拿钱买的。有钱就了不起吗？你说你问的是什么问题？有钱就是了不起。就你这种送外卖的穷鬼，我就是看不起，怎么了？真是可笑。你，这次我先放过你。下次有你好看的！敢骂我，把你都嫌脏了我的手！叶心，你你怎么可以打初夏呢？小姑，叶心可是奶奶今天请来的客人，你看林初夏是什么态度呀？一点礼数都没有。是啊。怎么说都是林初夏理亏啊！初夏，如果你不想当外卖员，我可以帮你啊。但是，今晚，你懂的。你嘴巴给我放干净点儿。只要你答应，你以后就不用当外卖狗了。考虑考虑。怎么样？考虑好了没有啊？你这个臭流氓，离我远一点！你妈的，敢打我！我倒要看看。
罚我怎么样？妈，你快说说话吧！大家都是一家人，你别让我们打出下来。你，林奶奶，刚刚我只是想给初夏介绍一份工作，想让初夏不用那么辛苦。可是，不知道怎么了，惹怒了初夏。我也没想到呀。这个初夏堂妹呀、啊，她真是不识好人心啊！是啊，初夏，人家叶心是我请来的朋友，你看看你对人有什么态度？啊？你这是。初夏，你知道吗？上学的时候我跟你表白，你拒绝了我，我的心就死了，你知道吗？叶心，你喜欢我，但是我不喜欢你。感情的事情是不能将就的，你不知道吗？<笑>刚才我是逗你玩的，你当真了？幸好当初我没跟你在一起，要不然我和你不是一样都没用吗？哈哈哈哈哈哈！我们叶欣当年还喜欢过林初夏呀，我们怎么都不知道呢？<笑>让你们见笑了，当时我年少无知。看人的眼光不行，叶心，人若辉煌莫忘本，树高万丈莫忘根。哟，还有兴致跟我们做上诗了呢。叶<笑>心<笑>，你欺人太甚！妈，我没事儿。于阿姨，我是恨铁不成钢，实在是替初夏惋惜。是呀、啊，小姑，人家叶心也是为了初夏好，一个女孩子家家的，当个送外卖的，多辛苦呀！我是真没想到呀，你们一个个竟变成这副模样。我以为我们是一家人，亲情是永远不会变质的。堂姐。你生病住院的时候是谁给你掏的钱？还有小天，你高中时候第一辆自行车是谁给你买的？林树下，你这是干嘛？当初都是你自愿的，我们可没强迫你。还有你，叶欣，我们是邻居，从小到大，你穷的吃不上饭的时候，是我给你买的饭吧？这些你们都忘了吗？本来这些事情我不想再提的，但是你们一个个的实在是太让我寒心了。哎呀，初夏，你不说，我们都忘了你为我们付出那么多。看在你对我们付出这么多，那我就好好报答报答你。叶希，你会后悔。后悔？这辈子最后悔的事，就是当初追过你。给你脸不要脸，就你这种破色，你现在送给我我都不要。我现在赚的钱，是你一辈子送外卖都赚不到的。叶心，你别以为我们初夏好欺负，你不就是帝国集团销售部门的主管吗？我告诉你，我们初夏是帝豪集团的董事长。什么？帝豪集团的董事长？我没听错吧？你信吗？对了，叶心，我忘了告诉你了。我这个送外卖的堂妹啊，声称自己是帝豪集团的董事长，<笑>这不还和我们的小姑啊一起来骗大家呢？真的没有骗你们，我们家初夏就是帝豪集团的董事长，还帝豪集团董事长啊？哼，疯了吧？就他这样，还是帝豪集团董事长啊？我看是白日做梦。我告诉你，不要瞧不起任何一个人。嘿，还帝豪集团董事长啊
，你也不撒泡尿照照自己，真是可笑。我就是帝豪集团的董事长，我告诉你，人不可貌相。<笑>还董事长啊？我看你是代班帮主吧？哦，不对，是外卖帮帮主啊。叶欣，你别太过分了。呵，徐阿姨，我可好心提醒你一句，我可是帝豪集团的销售部部长。帝豪集团董事长是谁？我能不知道吗？这，看你女儿临初夏是不好意思和你说自己是送外卖的吧？骗你的吧？不过这个牛可吹大了。是啊，小顾，你不会到现在还天真的以为他就是帝豪集团的董事长吗？醒醒吧，小顾。我，初夏，你真的骗妈了吗？这么多年你在外面送外卖，也是因为这个不敢回家吗？妈，你别听他们的，我真的没有骗你。如果真的是这样，就不要出去了。不行，待在家里，妈妈养你。妈，我真的是帝豪集团的董事长。够了，还在嘴硬。一个女孩子家，常年待在外边。混不出名堂也就算了，你说你啊，老大不小的了。如果你这样再下去啊，你连嫁都嫁不出去了。奶奶，真是丢人现眼，好好的一顿饭，叫你们气都气饱了。哎呀，奶奶，妈，我没事儿，你去扶奶奶吧。初夏，记住妈的话，如果在外面混的不好啊，就回家来。妈又怎么会嫌弃你呢？妈，你看看你林初夏，把奶奶都给气走了。哼，等着吧，三十年河东，三十年河西，你们会为你们今天所做的付出代价的。代价？我好怕呀！你一个送外卖的，能让我们付出什么代价？我告诉你，老子现在是新湖区最大的拆迁户，我上班只是玩玩。厉害，叶欣，那等你发达了，可要罩着我们几个呀。没问题呀、啊，咱们什么关系啊？等我们家拆迁了，我带你们去迪拜玩，吃好了，喝好了。就是不吃免费的，那咱们得好好敬敬业主啊！来，哎，叶鑫哥，等去了迪拜，别忘了给我找个洋妞啊！哎，兄弟，你放心，到时候你要多少，哥给你找多少。哼，你笑什么笑？还不快滚！这里有你什么事儿？哎，林初夏，刚才奶奶和小姑在，你不好意思说，你是不是想让我们几个给你介绍对象呀？<笑>哎呀，可是一个送外卖的，谁要呀？哎，叶欣，我记得你还有个远房亲戚，四十几岁了还没成家吧？哎，对对对，我那个腿瘸的亲戚，他虽然年纪大了，又有点残疾。但人还是不错的。要是初夏愿意，我可以做的好事，帮你介绍介绍。我的事儿不需要你们操心。叔叔啊，你老公和帝豪集团的合作，我可以考虑多签一年。哇，真的吗？太好了。想合作，看你表现了。初夏，真是对不起了。谁让人家叶欣有钱、有势、有权呢？而且啊，这个项目对我们家来说特别重要。林叔叔，你真的是太让我失望了。你真的以为你的项目叶欣说了就算吗？呵，我说了不算？难道你一个送外卖的跑腿狗说了算？叔叔啊，你还能不能行？
这个项目等着合作的人多了呢。怎么样，这一巴掌来不来劲啊？不错啊，<笑>我们从小一起长大，我就知道你是干大事的。那这个项目，这就对了，这个项目就是你们的啦。林如夏，你这什么表情？你知道我们为什么看不起你吗？因为你没钱，也没权，还是个送外卖的跑腿狗，你帮不到我们。<笑>哦，对，你能帮到我们？你能给我们当跑腿狗啊？叶<笑>欣，我以前对你不错吧？在你最困难的时候，是我帮助的你，没想到你现在这么对我。你他妈的还别老提这个，你没完没了了是吧？你这个让人负义的东西，就你这虫腮样，跟老子提鞋都不会。你们一定会后悔的，我再也不会顾及亲情、友情，你们也不再是我的家人、朋友。既然你们想玩，我陪你们好好玩。我看你能玩出什么花样！你一个送外卖的跑腿狗！是啊，林初夏，你拿什么跟我们玩？我劝你啊，还识相点，给我们叶欣认个错。我为什么要道歉？该道歉的是你们。就算我没钱，我送外卖，但我有尊严。尊严？你拿什么跟我们谈尊严？你们太势利了！我真是没想到，你们一个个变成了现在这个样子。叶欣，你信不信？你的地我说不拆，他就不拆。你可以不拆，你算什么东西？这么大口气还在这吹牛？行，那你看看我到底有没有在吹牛。来来，别管他，我们喝。喂，李秘书，马上通知新湖区最大的拆迁户，告诉他，他的地不拆了。叶总。这个林初夏吹牛还真是张口就来，你看看他，打电话还让人不拆你的房子。<笑>是呀，真是演的一出好戏。就他那样，能让我家不拆，他装的可真像啊！<笑>你记住了，做人不能太势利，低调做人，高调做事。<笑>现在。你彻底失去了拆迁资格了，哟、哦！因为你这谁呀、啊，还装的有模有样。哼！哟，我还真有个电话。行行，你们先喝着。跑腿狗，看见没有？我的拆迁款已经下来了。是吗？拆迁款下来了，那你赶紧接啊！好，你等着。喂，是不是拆迁款下来了？什么？不拆了？我得罪董事长了？初夏，你真是第二集团董事长啊！叶欣，我不是告诉你了吗？你的房子，我说不拆就不拆。初夏，我教你姐行不行？我现在一屁股债，我的房子不能不拆呀、啊！初夏，我求你了，我求你了，拆了，给我拆了！今天你叫我什么都没有用，没想到你们这帮人这么狗眼看人低，我的好姐姐、好弟弟、好朋友，竟然这么对我！初夏，还有。我们集团的合作从来不是靠这种不正当的方式来获得的。初夏，初夏，我真的错了。我们从小一起长大，你原谅我这一次吧。这只是我给你的一个小小的教训。喂，李秘书，现在马上开除分公司销售主管叶欣的职位，还有终止和千寻酒庄的一切合作。初夏，我真的不知道你是金华集团董事长、啊
，你原谅我这一次吧，别开出货啊！老婆，你堂妹真是董事长，这这可怎么办？咱们的合作没了。不管怎么说，他都是我堂妹，没事的。我给过你机会，不中用啊。还有你，你记住了。人不管在什么位置，都不能飘。初夏，原谅我吧，家里再不拆迁，工作再没了，我可怎么活呀？初夏，初夏，叶欣，我是真没想到你现在变成了这个样子。你看我穿的差一点，是个送外卖的，就侮辱我，看不起我。行了，我不想跟你多说了，你走吧。初夏。我当初，当初只是想找点面子。你给我闭嘴吧！你为了找面子，就可以把我们这么多年的情谊踩在脚下吗？你好自为之吧。林初夏，你可不要太过分了，得饶人处且饶人，这个道理你不知道吗？咱们都是一家人，好歹都是一起从小长大的。我过分，你们对待我的时候怎么不想想自己过分吗？初夏，初夏，好歹我是你堂姐，你得帮帮我和你姐夫呀。你不会真的要终止和千寻酒庄的合作吧？不然呢？不要啊，初夏，咱们好歹是一家人，你应该多帮帮我和你姐夫。刚才啊，我们都是和你开玩笑的，这不是觉得你当外卖员太辛苦了吗？好啊。那你现在打他一巴掌，林楚楚，你可想清楚了？你敢打我？叶欣，你以为你现在说话还有用吗？此一时，彼一时，你以为你还是那个销售主管啊？你，你还想动手？你这个狗眼看人低的东西，还想跟我动手？你没有这个实力。你现在什么都没有了，工作、拆迁款都没了。现在，我再给你一次机会，赶紧给我滚！初夏，初夏，我刚才打的那一巴掌，你还满意吧？合同还想签吗？哎呀，当然了，我就知道你对我们最好了，毕竟咱们是一家人。一家人，多么讽刺！我是真没有想到，我的堂姐现在变得这么势利，谁有钱就倒向哪儿，做人一点底线都没有吗？一点情分都不顾及，眼里只有金钱和权利。初夏，初夏，对不起，没什么对不起的。刚才你要不是打那一巴掌，或许我从你身上还能看到一点点人性。初夏，我，你的这一巴掌让我彻底看清了你的嘴脸。初夏，你就看在我是你堂姐的份上，不要和我们计较了啊！楚楚，你就不用多说了，我刚才已经打听了，堂姐夫根本就不是什么总经理，只是一个销售部主管。其实真的没有必要，大家都是一家人，混得好，混得差，也是改变不了的。可是为什么，你们一定要把人分个三六九等，高低贵贱呢？初夏，我，千万别看不起任何人。三十年河东，三十年河西，就算是生活在最底层的人，也应该受到每个人的尊重。他们都在努力的生活，凭什么就要被你们看不起？我们集团这次的合作项目，凭着的是公平、公正、公开的形式来竞争。如果你们酒庄有实力，大可以来谈，而不是靠这种见不得人的方式。谢谢你们，今天让我看到了人情冷暖，以后你们好自为之。<笑>